ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കെ എസ് സി ബി സബ് എൻജിനീയർ പി എസ് സിയുടെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വൺ വൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിലെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി സി സർക്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഓംസ്ലോ സീരീസ് പാരൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് The current flows only in one direction is called direct current. DC കറണ്ട് ഡി സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം പോകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് അത് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആയിരിക്കും ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഡി സി കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാൽ അതിന് നമുക്ക് എന്തോ പറയാം ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് ഡി സി കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി സി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് എന്ത് ഡി സി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സർക്യൂട്ട് ഈ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സിന് അത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ടൈമിനനുസരിച്ച് ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് ഹാവ് നോ മെമ്മറി നോ മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കാണുമല്ലോ അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് വാല്യൂസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് മെമ്മറി ആവശ്യമില്ല പാസ്റ്റ് വാല്യൂസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മെമ്മറി ആവശ്യമില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇസ് ഇൻവോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡി സി സർക്യൂട്ട് റെപ്രസെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ ആ ഇക്വേഷൻസിൽ ഒന്നിലും നമുക്ക് എന്ത് 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 ചെയ്യേണ്ട ഇൻറ്റഗ്രൽസോ ഡെറിവേറ്റീവ്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് നോ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഓംസ് ലോ ജോ സൈമൺ ഓം ആണ് ഓംസ് ലോ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ് ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദി ടു പോയിന്റ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ദ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെയിൻ എക്സെട്രാ ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് അതാണ് നമ്മുടെ ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും മാറാതെ തന്നെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് എന്തായിരിക്കും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതായത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വി ബൈ ഐ ഈക്വൾ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫർ ടു ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓം സ്ലോ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഇൻ ടു ഐ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഐ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി ബൈ ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി ബൈ ഐ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓം സ്ലോ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മുടെ ഈ ഓം സ്ലോ ആണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് ഈ ഓം സ്ലോയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വേറെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദ ഓം സ്ലോ കറണ്ട് വേഴ്സസ് ഓൾട്ടേജ് ഗ്രാഫ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ആണ് ലീനിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ഓറിജിൻ ദ സ്ലോ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ട് അതായത് ദാറ്റ് ഇസ് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ രണ
ഇതിൽ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇത് സീരീസ് ആയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് എക്രോസ് ഒരു ഓൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇ ഈ ഇ എന്നുള്ള ഓൾട്ടേജ് ആണ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇത് ഈ വി വൺ എന്ന ഓൾട്ടറിന് ഓൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ വൺ വി ടു എക്രോസ് ആർ ടു വി ത്രീ എക്രോസ് ആർ ത്രീ ഈ ഓൾട്ടേജ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ഇൻ സീരീസ് സീരീസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിം ആണ് സെയിം കറണ്ട് ആണ് സെയിം കറണ്ട് ആയിരിക്കും കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസിൽ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഓൾട്ടേജ് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഓൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോകുന്നു കറണ്ട് സെയിം ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് എഴുതാം വി ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ ആസ് പെർ ഓംസ് ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഓൾട്ടേജ് എല്ലാം കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഇതിൽ ഐ കോമൺ എടുക്കുക ഐ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വി ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഐ ഇവിടെ വി ഉണ്ടല്ലോ ഈ വിയുടെ എവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഐയും ഇവിടുത്തെ ഐയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സീരീസ് കണക്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ പാരൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൽ പാരൽ കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓൾട്ടേജ് എന്താണ് ഇതിൽ ഓൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് പിന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് എൻജുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് അതാണ് പാരൽ കണക്ഷൻസ് കണക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ ഇത് രണ്ട് എൻഡ് ഈ ആർ വണ്ട് രണ്ട് എൻഡും ഇതെല്ലാം പരസ്പരം തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണക്ഷൻസ് ആണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് ഓൾട്ടേജ് ആണ് കറണ്ട് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ആസ് പെർ ഓം സ്ലോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ ആർ വൺ ഐ ടു ഈക്വൽ വി ടു ബൈ ആർ ടു ഐ ത്രീ ഈക്വൾ ടു വി ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ ഓൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഐര് ഐര് സ്ഥലത്തിൽ വി ബൈ ആർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇ വിയും ഇ വിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരൽ കണക്ഷൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ സിലബസിൽ നിന്നുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കറണ്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ നൗ ഫൈൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു എൻസ് ഇവിടെ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ആസ് പെർ ഓംസ് ലോ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഇസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ടു ട്വന്റി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഫൈൻ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഓംസിലൂടെ ഫോമിലാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ എസ് ടു പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊക്കെ
സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്പയൻസ് കണക്ട് ഇൻ പാരല ബിക്കോസ് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്പയൻസ് എല്ലാം പാരലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ദ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് അപ്ലയൻസസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചോദിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വേണേ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കണക്ട് ഇൻ പാരല ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡാഷ് നമ്മൾ കുറേ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കാട്ടിയും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ ദി സ്മോളസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ത്രീ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓം ഫൈവ് ഓം സിക്സ് ഓം കണക്ട് ഇൻ സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടീൻ ഓം കിട്ടും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പാരലൽ ഇക്വേഷൻ അറിയാം വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ വൺ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഓം കിട്ടും ഇനി ഇതൊരു ഫിഗർ ആണ് ഡിറ്റർ മൈൻഡ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഈ ഒരു ഫിഗർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ എക്സാമിന് കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ എൻഡ് തമ്മിൽ എൻഡുകളെല്ലാം കണ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ടു ഓമിന്റെ എൻഡും ഫോർ ഓമിന്റെ ഫൈവ് ഓമിന്റെ എൻഡ് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻഡിലോട്ടും ഇത് മൂന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എൻഡ് എല്ലാം സെയിം ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഏത് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം പാരൽ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിനെ റീഡ്രോ ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു പാരൽ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർമുല അറിയാം വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ത്രീ ഓം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇനിയും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സീരീസ് പാരൽ കണക്ഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫിഗറൊക്കെ തന്നിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന അതിൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ടെലഗ്രാമിലെ ചാനലുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ 